。在寒风的怂恿下，地魔老鬼带领魔岩谷众人强闯迦南雪院。不仅欲夺菩提化体贤，更要消炎性命。小一仙为助消炎，逼退地魔老鬼，不顾自身安危，再次解开厄难毒体，可仍不是地魔老鬼的对手。危急关头，萧炎借用药老留下的虎灵冷火，凝聚出三色的佛怒火莲，而这似乎仍无法对地魔老鬼。构成致命打击。想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。自寻死路。谁生谁死，有意的你说了算。小医机会都没有了。若三色佛怒火莲未能将他击杀，信任我许，就会出现最坏的局面。所以，这一击必须致命。
他催化，才能造出威力这般恐怖的毁灭火莲。这小子力量竟如此恐怖，老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒，起动。
迦南学院的守护者。不过，他们只会在学院面临生死存亡之际出手。守护者。撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量再回来找你。结结束了吗？还好，内院，内院没。白老，今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老、白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老、白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。还活着！啊！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他
他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血盾，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老百顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔。耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？苏谦想请两位帮个忙。这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子！原来不是人类。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品蜥蜴人呼唤来的
是我是再召唤进来，恐怕我也招架不住。这下麻烦了。心言，要是拿不到菩提花体型，你说那位还会保你吗？和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提花体型，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然你只怕会变成个洞中之虎了。<笑>按照我们的约定，是让你来保护我，不是让我来保护你。你你躲什么？
爹不是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼！哼！你的灵魂体虽然已跌落成八星斗宗，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？大自然果真不奇妙。小丹，学着点，走喽。与脱身古地狱有关，莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。奉劝你不要想去一探究竟。老佛能模糊感应到，岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰蜥蜴人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走，我一定会回来的。小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。萧炎在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑角域各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，嗯这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。